எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்து தமிழ் திசை நாளிதில் நடத்தக்கூடிய யாதும் தமிழ் நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக பன்முக கலைஞர் தம்பி ராமே சார் வந்திருக்காங்க அவருடைய மகனும் ஹீரோவுமான உபாமதி ராமே வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் தம்பி நீங்கள் இந்து தமிழ் திசை நாளிதில் நடத்தக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விழாக்களில் வந்து நீங்கள் கலந்துகிட்டு இருக்கீங்க இந்த யாதும் தமிழ் குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து ஒரு முத்தமிழ் எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழே என்று சொல்வதை போல் இது யாதும் தமிழே அப்படின்றது வந்து வாசகமே ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் தமிழுக்கும் தமிழின் தமிழை நேசிக்கக்கூடிய அத்தனை இதயங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதில் இயல் இசை நாடகம் இந்த மூன்று தமிழ் என்று சொல்லுவாங்க இந்த இயல் என்பது ஒரு இலக்கியம் சார்ந்த ஒரு படைப்பாளிகளை அழைத்து கௌரவம் செய்வது இசை இசை சார்ந்த ஒரு விற்பனர்களுக்கு ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு அவரை நகர்த்தி செல்வதற்கான ஒரு உற்சாகத்தை ஊட்டுவது நாடகம் இந்த நாடகத்தில் தான் நாங்கள்லாம் அந்த கலை சார்ந்து எங்களை அழைச்சிருங்க இதை ஒரு தனியார் அமைப்புகள் வந்து இந்த விஷயத்தை செய்யணும் அதை ஒரு தின இந்து நாளிதழ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அது பல வருடங்களாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கு சென்ற வருடம் சென்னையில் நடத்துகிறீங்க இந்த வருடம் கோயம்புத்தூர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தமிழுக்கு ஒரு அணிகலம் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நெஞ்சுக்கு சுகம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு தாய் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் ஒரு மகிழ்ச்சியோடு நிற்கிறேன் இன்னும் அடுத்த கட்டமாக இந்த கோயம்புத்தூர் நான் அந்த பொள்ளாச்சின்ற ஒரு ஊரில் ஒரு பட ஷூட்டிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பேர் கொண்ட டீமில் இருந்து ஓடி வந்ததற்கான காரணம் திணைதல் வாசகர் என்ற முறையும் தாண்டி இன்னொரு கூடுதல் ஒரு விஷயத்துக்காக வந்திருக்கிறேன் அதுதான் என்னோட அடுத்த கேள்வியாக இருக்கு யாதும் தமிழ நிகழ்ச்சியில திருமணம் சில திருத்தங்களுடன் படத்தோட ட்ரெய்லரை சிறப்பு ட்ரெய்லரை வெளியிடப்படுங்க அந்த மகிழ்ச்சி குறித்து சொல்லும் இது மார்ச் ஒன்று திருமணம் வந்து மக்களினுடைய பார்வைக்காக திரையரங்குகளுக்கு வர இருக்கு ஸோ இதனால சகோதரர் சேரன் அவர்கள் வந்து இந்த இடத்துல இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்துருக்கணும் எனக்கு ஒரு அண்ணனாக ஒரு தம்பி வந்து அண்ணனுக்கு ஆடையம் இருக்கிறது போல் அண்ணே போய் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா பல தின இதில் போய் ஓடி வந்துடுறப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அதை நான் இந்த படத்தினுடைய இயக்குநர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி வந்திருக்கேன் திருமணம் சில திருத்தங்களோட இதுதான் இது சென்ற வருடம் எப்படி ஒரு கடைக்குட்டி சிங்கம் ஒரு ஒரு வைப்ரேட்டை கிரியேட் பண்ணிச்சோ இந்த வருடத்தினுடைய முகப்பிலை விஸ்வாசம் படம் எப்படி ஒரு மக்களுக்கு ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சோ அதுக்கு அடுத்ததாக நிச்சயமாக இந்த திருமணம் படம் எல்லாருக்கும் மூன்று தலைமுறைக்கும் இளைஞர்கள் திருமணத்தை பற்றி என்ன இன்னும் புரியலை யாருங்க கல்யாணம் பண்ணவங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் பண்ணலாமா பண்ணியிருக்கக்கூடாதா அவனுக்கு ஒரு பதட்டம் அறுபத்தஞ்சு வயசில் கூட போல தான் கல்யாணம் பண்ண சரிதானா தவறுதானா எல்லாருக்கும் அதுதான் அந்த திருமணத்தினுடைய அந்த மகிமை கல்யாணம் கல்யாணம்லாம் வேணாம் தான் இருக்குது ஆமாம் நீ ஆமாம் அப்போ இப்படி இது ஒரு பத்து வருஷம் சேர்ந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடுவோம் கதை வச்சாச்சு கதை வச்சாச்சு கக்கு சுருமுகளை கண்ண கருப்பு கண்ணாடி போட்டு அழுவேன் அன்னைக்கே அங்கிள் சொன்னாரே பண்ணாமல் போயிட்டோமே இப்போ எந்த பொண்ணும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே வயசு போச்சு வயசு போச்சுன்றாங்களே என்னப்பா பார்க்குறவெல்லாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறாங்க ஆயிடுச்சுன்னா பேசுகிறான் தொட்டு பேசுகிறான் ஆகலன்ற ஒரு தள்ளி பேசுகிறான் அதான் அந்த கல்யாணத்துக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த நிகழ்வில் நான் மேடையில் பேச போகிறேன் அது நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சேரன் சார் படங்கள் அப்படின்னால வந்து இப்போ ஆட்டோகிராஃப் சார் இருக்கட்டும் தவமாக தேமத்தில் பார்க்கட்டும் நம்மளோட பழைய நினைவுகளை வந்து அப்படியே நம்மளை கிளறிவிடும் இந்த படங்களில் அது மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இது பாரதி கண்ணம்மா ஒரு ஜாதி மறுப்பு திருமணத்தை அப்போவே சொன்னார் அது இன்றைய தினம் பரியேறும் பெருமாளாக அடுத்த வடிவத்திற்கு இந்த இளைஞன் அந்த தம்பி கொண்டு வந்தான் அதே போல் ஆட்டோகிராஃப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது அடுத்த கட்டமாக வேறு ஒரு வடிவத்தில் தொண்ணூற்றி ஆறு என்ற ஒரு பேரில் வெளியில் வந்தது ஒரு வாழ்வியல் சார்ந்து ஒரு ஆங்கில படத்தினுடைய தழுவலோ இல்லது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனோ மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கைக்கு மீறின ஒரு விஷயத்தை தொடாமல் மக்களோடு கலந்த ஒரு விஷயத்தை மக்களோடு இருந்து மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் சேரன் அவர்கள் மக்களின் படைப்பாளியாக இருக்கிறார் அவர் மக்களினுடைய படைப்பாளி சில பல காரணங்களால் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்காரும் அந்த ஒரு துயரமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் கடந்து என்ற இதெல்லாம் மக்களுக்காக திருமணம் சில திருத்தங்களும் அந்த சில திருத்தங்களில் தான் இருக்கு அந்த அப்டேட் சொல்லுவோம்ல ஆமாம் இன்றைய சூழ்நிலைக்கு இருக்கிறாரா எஸ் அதான் அந்த சில திருத்தங்களோட அப்படின்னு அந்த படத்தில் என் மகன் பங்கு பெற்றிருக்கான் அதை தாண்டி நானும் ஒரு குணச்சி தர கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த நிகழ்வை மேடையில் பேசணும் எல்லாத்தையும் இங்கேயும் சொல்லி சொல்லுவாங்க உங்களுடைய மேடை பேச்சையும் ட்ரெய்லரையும் பார்க்க ஆவலாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி